hello students welcome back to my channel today we are going to see the language study of the lesson 1. Point, uh, sorry 2.4 and epitome of courage epitome of courage before start our video as usual i request you to subscribe my channel first activity in language study Complete the following word chain of adjective. Aapne lai ita word chain purna kar rahi chai hai adjective chai. Word chain complete karta ni ek goshta laksha thavai chai aapne lai. Ki jo shabda dile la asil tia later tia shabda cha shavar cha later ni purcha word chalu kar rahi chai asto. Jaisa first one a cruel. Cruel jaisa cruel. नंतर यल आहे शेवटचा लेटर कोणता आहे क्रुएलचं यल त्याच्यापासून आपण लॉयल एल वो वाय एल आता लॉयलचं शेवटचा लेटर कोणता आहे यल त्याच्यापासून यल ए आर जी लार्ज त्याच्यानंतर ई आहे लार्जमध्ये शेवटचा लेटर इनॉमरस आणि इनॉमरसच्या शेवटच्या लेटर यस यसपासून स्ट्रॉंग या प्रकारे हे काय संपूर्ण ॲडजेक्टिव्ह आहेत आता जे म्हटलं ऍक्झेक्टिव्ह म्हटलं तर ऍक्झेक्टिव्हच लिहावं लागते नाऊन म्हटलं तर नाऊनच लिहावं लागते दुसरं उदाहरण पहा कम्प्लीट द फॉलोइंग वर्डचे नाप नाऊन आहे तर नाऊनची पूर्ण करायची आहे जसं मेडिसिन मेडिसिनच्या शेवटच्या लेटर ई आहे ई पासून एलिफंट एलिफंटच्या लेटर शेवटचं टी आहे टी पासून टॉर्टॉइज शेवटचं लेटर ई आहे इंजिन इंजिनच्या शेवटचं लेटर ई आहे ईमेल या प्रकारे देन कम्प्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब आता इथं संपूर्ण काय पाहिजे वर्बच पाहिजे जसं ग्रो ग्रोचा शेवटचा लेटर डब्ल्यू आय वेक डब्ल्यू ए के वेकचा शेवटचा लेटर ई आय ईट टी ईटचा टी टेल टेलचा शेवटचा लेटर यल एल ओ एन जी लॉंग त्यानंतर कम्प्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन एनी वे एनी वे म्हणजे याच्यात कोणतीही तुम्ही लिहू शकता ॲक्झेक्टिव्ह नाऊन वर्ब काही आपलं दिलं तरी चालेल जस फिजिक्स फिजिक्स शेवट ऐसी लेटर को यस यस पास सी बन अपन एस सी एस सी ए शेवट ऐसी लेटर ए पास सॉरी एच डबल ई लिखा अपन समझा एच डबल ई सी सी च मग ई च आई ई आल आई चर्स कि जी अस का लिख सकते इजी लिख लगन त्यानंतर वाय वायचं इयर याप्रमाणे त्यानंतर सेकंड ऍक्टिव्हिटी लँग्वेज स्टडीमध्ये पहा कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सलमेटरी सेंटेन्सेस ऑफ द सेम मिनिंग आता इथं आपल्याला एक्सलमेटरी सेंटेन्स करायची आहे उद्गारवाचक वाक्य याच्यामध्ये काही नियम आपल्याला लक्षात ठेवायचे असतात जसं एक्सलमेटरी सेंटेन्स बनवताना नेहमी लक्षात ठेवायचं वेरीच्या नंतरचे शब्द सुरुवातीला घ्यायचे वेरीच्या नंतर शब्द काय घ्यायचे सुरुवातीला घ्यायचे आणि त्यानंतर जसं बनवायचं पहा आता पहिल्या वाक्यावर मी समजून सांगतो तुम्हाला डॉक्टर हॉकिंग्स इज अ व्हेरी हंबल मॅन डॉक्टर हॉकिंग्स इज अ व्हेरी हंबल मॅन आता इथं वेरीच्या ठिकाणी वाट किंवा हाऊ घ्यावं लागते आपल्याला आता वाट केव्हा घ्यायचं आणि हाऊ केव्हा घ्यायचं हे लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला वाट किंवा घ्यायचं जेव्हा वाक्यामध्ये नाव नाऊन आणि ऍक्झेक्टिव्ह नाम आणि विशेषण हे एकत्र आले असतील जसं हंबल मॅन एकत्र आलेला आहे तर इथं काय घ्यायचं अ व्हेरीच्या ठिकाणी व्हॉट घ्यायचं आणि नाम आणि विशेषण एकत्र आले नसतील तर व्हेरीच्या ठिकाणी काय घ्यायचं हाऊ घ्यायचं दुसरा नियम त्याच्याकरता लक्षात ठेवा सोपा जर आपल्याला नाम विशेषण ओळखता येत नसतील तर वाक्यामध्ये कुठे ए दिसेल अ व्हेरी आला अ व्हेरी आला तर अ व्हेरीच्या ठिकाणी काय घ्यायचं वाट आणि अ व्हेरी नसेल फक्त व्हेरी असेल तर काय घ्यायचं हाऊ आता इथं पहा डॉक्टर हॉकिंग्स इज अ व्हेरी हंबल मॅन अ व्हेरीला आपण गोल केलं समजून जा अ व्हेरीच्या ठिकाणी काय घेऊ आपण आता वाट वाट नंतर अ व्हेरीच्या नंतर शब्द म्हणजे हंबल मॅन वाट अ हंबल मॅन डॉक्टर हॉकिंग्स इज आणि शेवटी प्रश्न उद्गार वाचक चिन्ह दुसरं बी ही वाज व्हेरी क्लमजी आता इथं पहा अ व्हेरी नाही आहे फक्त व्हेरी आहे म्हणजे व्हेरीच्या ठिकाणी काय घेऊ आपण हाऊ व्हेरीच्या नंतर 
काला मग वेरच्या ठिकाणी हाऊ घेतल्यानंतर हाऊ क्लमजी ही वाज उद्गारवाचक चिन्ह ही वाज व्हेरी सिंपल आहे आणि इंटेलिजंट आता वेरच्या ठिकाणी काय घ्यायचं इथे सुद्धा हाऊ हाऊ सिंपल आणि इंटेलिजंट ही वाज उद्गारवाचक चिन्ह करेज इज ट्रुली वंडरफुल थिंग आता पहा अ आहे अ ट्रुली आहे अ आहे ना अ ट्रुली आता इथं अ आहे म्हणून काय घेऊ आपण व्हॉट व्हॉट अ वंडरफुल थिंग करेज इज उद्गारवाचक चिन्ह त्यानंतर बी ऍक्टिव्हिटी कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एंट्रगेटिव्ह सेंटेन्स एंट्रगेटिव्ह फॉर्म म्हणजे आपल्याला क्वेश्चन फॉर्ममध्ये वाक्य तयार करायची आहे पहिलं वाक्य द प्रोग्नोसिस इज वॉज बॅड द प्रोग्नोसिस वॉज बॅड क्वेश्चन सेंटेन्स बनवत असताना इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स बनवत असताना एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची आपल्याला त्या वाक्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद किंवा टुबीची रूपं आहेत का ती पाहायची ती असेल तर बनवायला सोपी जाते ती नसतील तर आपल्याला उसनवारी घ्यावी लागते ते कसं घ्यायचं ते पाहू आपण आता पहिलं वाक्य पहा द प्रोग्नोसिस वॉज बॅड आता पहा इथं वॉज आहे म्हणजे टूबीच रूप आलेलं आहे मग कसं होईल याचा द प्रोग्नोसिस वॉज बॅट सुरुवातीला काय घ्यायचं आपण वाज वाज घेतलं वाज नंतर काय द प्रोग्नोसिस वाज द प्रोग्नोसिस बॅट प्रश्नार्थ चिन्ह या प्रकारे त्यानंतर स्टीप पण डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च आता यामध्ये आपल्याला टुबीचे रूप सहाय्यकारी क्रियापद दिसून आले आहे का नाही जेव्हा वाक्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद किंवा टुबीची रूप नसेल तेव्हा वाक्यातील मुख्य क्रियापदानुसार आपल्याला टुबीचे रूप घ्यावं लागते जसं या वाक्यामध्ये डिसायडेड आहे कोणता आहे डिसायडेड हा मुख्य क्रियापद आहे हा कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे ते पाहायचा डूच्या फॉर्ममध्ये आहे डीटच्या फॉर्ममध्ये आहे की डच्च्या फॉर्ममध्ये आहे डूच्या फॉर्ममध्ये म्हणजे काय क्रियापद जर साध्या याच्यात असेल वर्तमानात असेल डीटच्या फॉर्ममध्ये क्रियापद पास्ट टेन्समध्ये असेल आणि डच्च्या फॉर्ममध्ये म्हणजे क्रियापदाला का लागला असेल यस प्रत्यय लागलेला असेल आता हा डिसायडेड हा डिसाईडचा काय आहे पास्ट टेन्स आहे म्हणून इथं आपण काय घेऊ डीड काय घेऊ डीड त्यानंतर करता कोणता आहे स्टीपन करता कोणता आहे स्टीपन डीट स्टीपन आणि आता इथं डिसायडेडचं काय होईल डिसाईड कारण की आपण त्याच्या प्रेझेंट डीड घेतलेला आहे म्हणून ईडी निघला ईडी डीडमध्ये गेला आणि इथं आपण फक्त डिसाईड घेऊ मग काय होईल डीड स्टीपन डिसाईड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च प्रश्नार्थक चिन्ह देणं आवश्यक आहे आता अर्धा मार्ग काढतो त्यानंतर तिसरा देर आर मेनी पीपल हू डिस्प्ले एक्झाम्पलरी करेज आता पाहिजेमध्ये आर आहे आर आहे म्हणजे टुबीचे रूप आहे म्हणजे आपल्याला उसनवारी घ्यावं लागेल काय क्रियापद टुबीचे रूप नाही आता आर कसं होईल मग वाक्य आर देअर देअर काय करता आर देअर मेनी पीपल हा सगळं करताय आर देअर मेनी पीपल हू डिस्प्ले एक्झाम्परी करेज प्रश्नार्थक चिन्ह त्यानंतर हिज माइंड वूड सोअर अप इन टू स्पेस लाईक लाईट आता याच्यामध्ये वूड आलेला आहे वूड आलेला आहे म्हणून कसं होईल मग वूड हिज माइंड सोअर अप इन टू स्पेस लाईक लाईट प्रश्नार्थक चिन्ह या प्रकारे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तीन ग्रामरचे लँग्वेज स्टडीमध्ये मुख्य भाग पाहिलेला आहे की चॅन वर्ड चॅन ती महत्वाची असते ती परीक्षेमध्ये येत असते इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स एक्सप्लेमेटरी सेंटेन्स ही परीक्षेमध्ये येत असते त्यामुळे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पाहून आपल्या बुकात लिहून घ्या आणि याची प्रॅक्टिस करा आणि व्हिडिओला लाईक करा धन्यवाद